Mwaziri mkuu ameshatoa maelekezo kwamba wale waliojenga mabondeni ambako wana uwezekano wa kupatwa na maji wahame wenyewe na wala serikali haitahangaika na mtu aliyejipeleka kwenye bonde mwenyewe halafu ishughulikie kumlisha Mkaule rais Dr. John Magufuli alioitwa jumanne hii wakati akizindua wilaya mpya ya Kigamboni na jengo la halmashauri hiyo jijini Dar es Salaam na kukazia msimamo wa serikali juu ya wananchi wanaoishi mabondeni Wakazi wa Kigogombuyuni jijini Dar es Salaam eneo ambalo limekuwa likikumbwa na mafuriko mara kwa mara ya mvua inaponyesha na ni kati ya maeneo ambayo wakazi wake walitakiwa kuona kwa hiari kufuatia na gizo la serikali. Bozi kangangania kama kama mtu hujapewa kitu na uzokaacha nyumba yako ukaenda kupanga ukata sasa hivi maisha yenyewe ni magumu. Tuna watoto, tuna wajukuu, tutawapeleka wapi? Kila kukicha tuambwa au mwambwa muondoke, sasa tuondokaje? Twenda wapi? Na si tulishakuwa hapa ni makazi kama hivi wanavyosema mjumbe, tulipa kodi, tuna hot milk. Walipoa viwanja wote na mabati wahame. Lakini si watu wote walipoa viwanja ni watu wawili tu. Wananchi hao wamesema wameishi maeneo hayo kwa nyingo kadhaa. Hata hivi baadhi yao wanikana kuwa wanufaika katika mpango wa wale wa serikali wa mkoa huo kuwapatia viwanja maeneo ambayo vipande ili wahame maeneo hayo. Kusema kwamba tulipewa viwanja hakuna aliyepewa kiwanja hata mtu mmoja hapa. Kuna watu wawili tu waliopewa viwanja nao wako huko mabwe pande inasemekana walipewa simenti lakini hawajapewa mabati. Wawili tu wa sehemu hii hapa. Hakuna zaidi yao. Sisi sio kwamba tunakataa kuondoka lakini unaondoka unapenda wapi? Na unaondoka hapo unaondoka ondokaje? Utawala wa Kikwete ilisemekana alitoa viwanja maeneo ya mabwa pande kule. Lakini vile viwanja sisi havikutufikia. Tuliendelea kukaa hapa kwa sababu tulimilikishwa kihalali tunazo risini za makazi hapa katika ya maeneo na tunalipia kodi ya ardhi kodi ya majengo tunalipa kwa serikali jamani tunaomba mheshimiwa utuangalie kwa jicho la huruma la kuona kwamba sisi tufanyeje na hapa mimi nilipo mimi ni mjane mwenzangu ameisha tangulia mbele ya haki yuko hana miaka mitatu kwa hiyo niko na familia yangu ambayo ni watoto wadogo Hatuna la kujua tufanye nini na twende wapi. Jiji la Dar es Salaam limekuwa ni moja kati ya majiji na mikoa nchini ambayo mara kadhaa hutokea maafa na uharibifu mkubwa wa mali na bindomini wakati wa mvua huku asali kubwa zaidi huonekana katika maeneo ya bondeni ambayo wakazi wake ulazimika kuyakimbia makazi yao kwa muda lakini urejea tena maeneo hayo ya mvua zinapokata. Rachel Dixon Star TV Dar es Salaam